Por algum tempo fiquei em dúvida se deveria começar estas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se eu contaria antes o meu nascimento ou a minha morte. Normalmente se começa uma história pelo começo, mas decidi começar pelo fim, por dois motivos. Primeiro é que como eu ressuscitei para ser o autor destas memórias, eu não sou um autor defunto, mas um defunto autor. A sepultura para mim foi outro berço. Segundo é que a história fica renovada e moderna. Moisés, que também contou sua morte na Bíblia, começou pelo nascimento e não pela morte. Aliás, essa é uma diferença radical entre minha história e a Bíblia. A natureza parece estar chorando a perda de um dos mais belos caracteres que honram a humanidade. Eu tinha 64 anos, bem vividos. Era solteiro e tinha dinheiro. Ao bom amigo que vocês podem ver fazendo discurso, deixei uma bela quantia. Não me arrependo. Tudo isso é o sublime louvor ao nosso ilustre final. Assistiram à minha partida algumas poucas pessoas, entre elas uma senhora. Estavam lá o médico da família, o amigo que vocês viram falando ao meu enterro, uma piedosa vizinha e a tal senhora. Morto. Morto. Morri há mais de 100 anos, no Rio de Janeiro. Mais precisamente, às duas horas da tarde de uma sexta-feira de agosto de 1869. Se algum espectador achar que a causa de minha morte foi uma pneumonia, não estará errado. O mais certo, porém, é dizer que morri de uma ideia. Não de uma ideia comum, mas de uma ideia grandiosa. A invenção de um medicamento sublime, o emplasto Brás Cubas. O emplasto se tornou uma ideia fixa e me oprimi o cérebro a tal ponto que um dia resolvi arejar as ideias e abrir a janela. Em vez de uma brisa, bateu um vento encanado. E assim peguei a tal pneumonia. A colonização do nosso país precisa de vias férreas. Os trilhos são os pulmões da economia nacional. Lembro como se fosse hoje, ela entrando pela porta, pálida, comovida, vestida de preto. Ficou ali parada sem ânimo de se aproximar. Os olhos inconformados, a boca entreaberta. Virgília. Sim, a tal senhora chamava-se Virgília. Imagine que nos amamos, ela e eu, muitos anos antes. Quem diria? Dois grandes namorados, duas paixões sem limites se acabam desse jeito. Nada mais existia entre nós ali, vinte anos depois. Anda visitando defuntos? Ora, defuntos. Ando a ver se põe os vadios para a rua. Espera aí. Depois eu conto a história de Virgília. Antes, eu quero mostrar uma coisa inédita. Que eu saiba, até hoje, até hoje, nunca ninguém 
relatou seu próprio delírio de morte. Vou fazer isso agora. Você, espectador que já se remexe aí na poltrona, tenha calma. Logo, logo vamos entrar na história propriamente dita. Tenho certeza que você também há de achar muito interessante o que se passou na minha cabeça nos minutos finais de minha existência. Primeiro, me senti transformado na Suma Teológica de São Tomás. Minhas mãos eram o fecho do livro. Mas acho que para Virgília, aquela posição dava-me um ar de defunto. Então, senti frio e pensei que entrava na região dos gelos eternos. Mas não. Na realidade, eu cavalgava um hipopótamo. E ele me levou até o início dos tempos. Como se chama a senhora? Podes me chamar de natureza. Natureza? A senhora? Hum. A senhora é absurda. Uma fábula. Tremes. Dona Natureza, me dá mais alguns anos. Não preciso mais de ti para o tempo. Não importa o minuto que passa, mas o minuto que vem. Desce e olha. Então vi uma coisa única. A condensação viva de todos os tempos. Vi o tumulto dos impérios, a guerra dos apetites, a destruição recíproca dos seres e das coisas. Ambição, vaidade, cobiça e inveja agitavam um o homem como um chucalho. E entrando nos séculos futuros, tudo começou a passar com maior rapidez e igual monotonia. Quando voltei a mim, lá estava ela. Vou contar a história de Virgília, mas tenham calma, cada coisa é o seu tempo. Agora ajeitem-se suas poltronas que vou começar pelo começo. E vejam com que agilidade faço eu a grande passagem de tempo dessa história. Vejam. Meu delírio começou na presença de Virgília. Ela foi o meu grande pecado da juventude. E como não existe juventude sem infância, com infância se imagina nascimento. E aí está feita a grande transição da história. Chegamos sem esforço nenhum ao dia 20 de outubro de 1805, data em que nasci. Ele é tão gordinho. Ele é lindo. É muito bonito. Tem mais cabelo que eu. É muito esperto. Só sei que cresci naturalmente como crescem as plantas e os gatos. Se bem que os gatos são menos espertos e as plantas menos travessas do que eu na minha infância. Um poeta dizia que o menino é o pai do homem. Espero que não seja verdade, porque desde os cinco anos eu era conhecido como o menino diabo. Minha mãe me fazia decorar algumas orações, tentando transformar o menino diabo em santo. Porém, mais do que orações, me governavam os nervos e o sangue. Ou, no caso, o estômago. Pois o herói que merece a medalha é o que fica, não o que parte. Conselheiro Aires, um mote. Doces. Hum, hum. Ovos. Farinha, fermento, bolos, tortas, queijos. Mas eu só me alimento dos seus doces beijos. Admirável, doutor Vilaça. 
A senhora fala assim porque não ouviu Bocage, como eu ouvi, em Lisboa, no fim do século. Aquilo, sim, que facilidade! O Vilaça fazia glosas e mais glosas, e nada de sobremesa. Quando eu pensava que seria a última, lá vinha a outra. Mote! Esse crime merecia uma grande vingança. Uma vingança exemplar. Passe. Estou zangada com o senhor. Por quê? Porque... Ora, porque... É minha sina. Creio às vezes que é melhor morrer. Não, não digas isso, meu anjo. Ah. Deixe-me. Que ideias são essas? Se morreres, morrerei também. Que digo, morro todos os dias. De paixão. De saudade. De melancolia. Não chores. Não queiras que o dia amanheça com duas auroras. Descrito esse episódio, vamos dar um salto? Vamos passar por cima da escola que não interessa. A triste escola, onde eu aprendi a ler, escrever, dar cacetadas, cabular aulas. Vamos, vamos dar um salto no tempo. Vamos à independência do Brasil. Na festa da independência, eu e o país éramos dois rapazes. Vimos da infância com todos os arrebatamentos da juventude. Eu era um lindo jovem, lindo e audaz. Naquela noite, enquanto o país festejava o seu novo imperador, eu elegia uma nova rainha. Linda Marcela. Linda Marcela. Ah, Marcela. Primeira comoção da minha juventude. Levei 30 dias e três esmeraldas para chegar ao coração de Marcela. Isto é coisa que se faça. Um presente tão caro. As esmeraldas foram a prova definitiva de que eu era um homem superior. Mas minha linda Marcela não tinha, digamos, a inocência rústica. De fato, ela mal chegava a entender a moral. Teve duas fases nossa paixão. 
A primeira foi uma espécie de parlamentarismo, em que o Xavier era o presidente e eu o primeiro-ministro. Mas não demorou muito, dei um golpe de Estado e fiquei com todos os poderes em minhas mãos. Me transformei em um ditador sem nenhuma oposição. Eu acho. Na verdade, quer explicar comigo. Isso é coisa que se faz. Um presente tão caro. Diz o que mais eu posso fazer por ti. Esse colar é tão lindo. Quase tanto quanto aquele que está na vitrine da joalheria Klopstock. Qual? Um que vi outro dia, de ouro, com muitos brilhantes, cinco rubis e os brincos que acompanham. Mas o nosso amor não precisa desses estímulos. Não despertou se fizeres de mim essa triste ideia. Eu jamais permitiria que me comprassem os afetos. Eu já vendi muitas vezes a aparência, confesso. Mas a realidade eu conservo para muito poucos. Marcela me era muito cara. Tão cara que logo o dinheiro de meu pai já não bastava. E apelei ao meu anjo da guarda. Na verdade, ele se parecia mais com um gerente de banco. Os anjos e os demônios se disfarçam de várias maneiras. Alguns tomam a forma de banqueiros, outros de joalheiros. Para te lembrares de mim quando nos separarmos. Hum. Marcela? Hum? Não, por favor. Não faça isso. Não, não faça isso. Marcela. Não faça isso, eu lhe peço. Ah. Marcela. Ah, meu anjo. Marcela me amou durante 15 meses e 11 contos de réis. Meu pai, logo que soube dos onze contos, obrigou-me a fazer as malas e me levou a um navio que ia para Lisboa. No primeiro dia, pensei em me matar. No segundo, em virar padre. No terceiro, em beber até cair. No quarto, pensei em escrever uma carta para Marcela. No quinto, comecei a pensar na Europa e no sexto, sonhava com as noites em Lisboa. Em seis dias, Deus fez o mundo e eu refiz o meu. Não digo que os dias de universidade não tenham me ensinado alguma filosofia. Mas só decorei as fórmulas, o vocabulário, o esqueleto. Durante a noite é que aprendi as coisas sobre a alma, os versos e as carnes. Irmãos, agora que estamos reunidos, tomando a nossa tradição, vamos fazer um brinde a nós. 
acadêmico superficial e petulante, dado às aventuras. Por isso, no dia em que a universidade me deu o diploma em uma ciência que eu estava longe de trazer no cérebro, confesso que me senti ao mesmo tempo enganado e orgulhoso. Que te pedes? Trago um bacabalhado sempre clara. Bacalaureados, e não era clara. Em nome de Pátria, é te filha de Espírito Santo. Cheguei à conclusão de que o direito não devia ser coisa muito séria, uma vez que até eu podia ser um doutor nesse assunto. Depois de formado, decidi prolongar a universidade pela vida adiante e fui andar pela Europa. Não direi tudo o que fiz no Velho Mundo. Teria que fazer um diário de viagem e não umas memórias como essas em que só entra a substância da vida. Contarei apenas que conheci a Itália com Isabela, a Espanha com Carmencita, Londres com Margaret, Paris com Michel e a Alemanha com Helga. Quando já estava enjoado de todas aquelas andanças, recebi uma carta de meu pai. Braz, volta logo. Tua mãe está muito doente. Meu triste filho, nunca mais te verei. Vem depressa, meu filho. Se não voltares depressa, encontrarás tua mãe morta. Esta última frase foi para mim um golpe. Resolvi trocar as mulheres por minha mãe e a Europa por minha casa. Voltei. Ao avistar o Rio de Janeiro, tive uma sensação nova. O lugar da infância, a rua, a torre, o chafariz da esquina. Cenas da meninice refrescadas na memória. Minha mãe? Meu filho. Minha mãe? Estou morrendo. Não diga isso. Cuida do teu pai. Vou cuidar. E das minhas roseiras. Vou cuidar. Meu filho, eu quero te dar um último conselho. O que é? Vida, Brasinho. É uma loteria. Fiquei com os olhos inconformados diante do duelo entre o ser e o não ser. Renunciei a tudo e decidi retirar-me para a nossa chácara na Tijuca. Que bom é estar triste e não dizer coisa nenhuma. Eu estava prostrado. Jamais o problema da vida e da morte me oprimir o cérebro. Nunca até esse dia me debruçara sobre o abismo do inexplicável. Talvez o espectador se espante com a franqueza com que revelo minha mediocridade. Mas saibam que a franqueza é a primeira virtude de um defunto. Na vida, o olhar das opiniões a diferença de interesses, a luta das cobiças, 
nos obrigam a esconder, disfarçar, enganar aos outros e a si mesmo. Mas na morte, que diferença, que desabafo, que liberdade. Bom dia. Ora, ora, Brasinho. Ora, Brasinho. Um homem feito. Ai, quem diria. Como tem passado, senhor? Bem, muito bem. Mas venha. Quero que conheça minha casa. Venha, meu menino, venha. O senhor não deve se lembrar bem de mim. Claro que sim, dona Zébia. Como poderia esquecer de uma amiga tão familiar de nossa casa? Conte-me de sua viagem à Europa. Como foram os estudos, os namoros, hein? Quero saber dos namoros também. Mamãe. 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 Ah, vem cá, Eugênia. Cumprimente o doutor Bras Cubas. Filho do senhor Cubas. Veio da Europa. Minha filha Eugênia. A travessa. Deixe-me ajudar com a trança. Travessa? Pois já não está em idade própria, parece. Quantos anos lhe dá? 17. Menos um. 16. Pois então, uma moça. Tem muitas qualidades. O senhor sabe que Eugênia está a aprender francês? Ah! São Bartolomeu, Calma, São Bartolomeu! Calma. Uma borboleta é preta, te juro! Ah! Uf, virgem nossa! No dia seguinte, voltei à casa de Dona Eusébia para olhar um pouco melhor aquela jovem com o rosto de ninfa e ares de senhora. Belos lábios e poucas palavras. Mas, reparando bem, percebi que mancava. Machucar os pés? Não. Obrigada. Sou coxa, de nascença. Vim a ver que bela esta flor. Uns olhos tão lúcidos, uma boca tão fresca, uma moça tão bonita e coxa. Por que coxa, se bonita? <risos> O que é isso? Oh, mas que linda borboleta! E mirando aquela minha Vênus manca, eu não conseguia deixar de me perguntar: por que coxa se bonita? Por que bonita se coxa? Por que bonita se coxa? Por que coxa se bonita? Está na hora de voltares para o rio. Não tem motivo. Precisas de um motivo? Então dou-te dois. Um lugar de deputado e um casamento. O quê? Um lugar de deputado e um casamento. Eu não entendo de política. Enquanto a noiva, deixe-me viver como o urso que sou. A carreira política te é necessária, meu filho. Serás um deputado e terás uma linda esposa. A noiva é um anjo, meu pateta. Um anjo sem asas. Virgília é o nome dela. Virgília. Ops. Uma explicação. Virgília. Virgília é aquela senhora que, em 1869, iria assistir aos meus últimos momentos. E antes, muito antes, teve grande participação nas minhas mais íntimas sensações. 
Essa é Virgília Jovem. Virgília. Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça humana. Com certeza, a mais voluntariosa. Eu logo iria me encontrar com ela. Logo, logo vai começar o romance. Mas vamos seguir a história sem interrupções? Por enquanto, estamos com meu pai com a xícara de café na boca. Quando? Virgílio. Filho do conselheiro Dutra. Dutra? Conselheiro Dutra, uma influência política, não conheces? Estou disposto a examinar as duas coisas, contanto que eu não seja obrigado a aceitar as duas. Creio que posso ser separadamente homem casado ou homem público. Todo homem público deve ser casado. Mas seja como queres. Estou por tudo. Contanto que não te deixes ficar aí. Inútil, obscuro e triste. Não gastei dinheiro, cuidados e empenhos para não te ver brilhar. A vida é uma enorme loteria. E com dois bilhetes, aumentam as chances de ser feliz. Desces comigo? Desço amanhã. Bem-aventurados os que não descem, porque deles é o primeiro beijo das moças. Isso não chega a ser uma frase bíblica, mas com certeza é de grande sabedoria. E já que estamos falando de Bíblia, também elaborei os três mandamentos para se receber o beijo de uma moça. O primeiro passo é levar algumas flores. O segundo é tocá-la levemente no braço. Levemente, mas com insistência. O terceiro é mirá-la com olhos ternos e apaixonados. E só então o namorado deve aproximar os seus lábios lentamente até tocar os da moça. Assim foi o primeiro beijo de Eugênia. Eugênia! Estás aí, menina? Estás aí? Ah, Eugênia, que olhos tão lúcidos, que boca tão fresca, que moça tão bonita. Bonita, mas coxa. Ah, e entre os espectadores, alguma alma sensível, que já deve estar temendo pela sorte de Eugênia achando que simplesmente eu usei a moça para esquecer a morte de minha mãe. Uhum. Hum? Talvez me chamem de cínico. Cínico eu? Hum. Pela coxa de Diana, saibam que cheguei até a pensar em me casar com ela. Ai, ela era bonita, mas coxa. Então decidi seguir as palavras da Sagrada Escritura que dizem Levanta-te e entra na cidade. Livro de Atos, capítulo 9, versículo 6. Eu sou obrigado a descer, minha flor. Eu te quero muito. Muito. Não acredito. Não. Acredito que faz bem. Bem quê? Bem, e não se casar comigo. Ela era bonita, mas coxa. São os tropeços da vida. Desci da Tijuca um pouco amargurado, outro pouco satisfeito. Vinha pensando que eu tinha feito o melhor, que era justo obedecer a meu pai. Lembrei-me da conveniência de uma carreira política, da minha noiva, da constituição, do meu chapéu, do meu cavalo, das minhas botas. Aliás, as botas apertadas são uma das maiores felicidades do homem. Sim, porque uma vez que elas fazem doer os pés, dão um imenso prazer ao serem tiradas. Torture os pés, depois os liberte. E tens a felicidade barata. Eu sentia isso também em relação ao amor. Eu sabia que meu coração logo iria descalçar suas botas e pôr umas chinelas. 
Boa tarde, conselheiro. Quero lhe apresentar meu filho, de quem tanto falamos. Madame Dutra. Escutei muitos elogios à senhora. Não entendi. Meu pai a tem em grande conta. Como? O Brasa elogia muito. Os ouvidos de Virgília era bonita, fresca. Saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço eterno que o indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da procriação. Não escutei isso? O que é isso, conselheiro? Ela não escuta nada mesmo. Acho que é por isso que nós nunca brigamos. É a velha lei, meu caro Bento, que os ouvidos não escutam, o coração não sente. Pelo menos ela deve ler bastante. Não, não. Os olhos também não são grande coisa. Vale a pena contar os detalhes de como nos aproximamos. Digo apenas que com Virgília não precisei levar flores e nem tocar levemente em seu braço. Fomos direto ao olhar terno. Enquanto esperava o momento de meu encontro diário com Virgília, ficava vagando pelas ruas. O tempo passava devagar. Os segundos pareciam minutos. Os minutos eram horas e as horas eram dias. Era como se meu relógio estivesse quebrado. Desejas alguma coisa? Como faz, Brás? Marcelo. Querias falar comigo? Supunha entrar numa casa de relojoeiro. Queria consertar o relógio. Deixa-me ver. Tenho pressa. Desculpa. Vou à outra parte. Cosme! Casaste? Ainda não. Minha vida mudou muito o braço. Me fizeste verter muitas lágrimas, não imaginas. Senti muita saudade. É. Eu também. Estou com pressa. Voltarei em breve, Marcela. Linda Marcela. Em todo caso, minha história parecia caminhar para um final feliz. Então, apareceu o Lobo Neves. Um homem que não era mais esbelto, nem mais elegante, nem mais lido, nem mais simpático que eu. Mas foi ele quem me roubou Virgília e a candidatura a deputado. 
É triste, mas a verdade é que toda a minha família sofre de problemas de coração. Às vezes, sem motivo, ele dispara. Assim, por nada. <coughs> A verdade é que toda a minha família tem um coração inconstante. Ah, isso deve ser um sopro. Sopro? Acho que está mais para um tufão. Uma brisa, conselheiro. Asseguro-lhe nada mais que uma brisa. <risos> Promete que me fará baronesa? Marquesa. Porque um dia eu serei marquês. Um Cubas. Isso foi acontecer a um Cubas. Um Cubas. Um Cubas! Como eu ainda não amava a Virgília, para mim aquele episódio foi só uma alfinetada. Meu pai, porém, amava a ideia de me ver casado e deputado. Um Cubas! E aquilo foi para ele como se uma espada tivesse sido espetada no seu coração. Ou melhor, no pulmão. Um Cubas. Um Cubas. Um Cubas. Pode ser até que ele não tenha morrido exatamente do desastre de Virgília, mas que o desastre complicou os últimos tempos, isso é positivo. Poderia agora falar de soluços, veludo preto, caixão, velas, padre, rezas e lágrimas. Mas não, prefiro falar do nariz. O espectador alguma vez já meditou na função do nariz no destino da humanidade? Nenhum outro órgão é tão importante quanto ele. Nem os olhos que choram, nem as mãos que dão pêsames, nem os braços que carregam o caixão. Uma explicação corrente é que o nariz foi criado para o uso dos óculos, assim como a cabeça para o uso do chapéu. Essa explicação, até certo ponto, me pareceu definitiva. Mas bastou conhecer um pouco do orientalismo para mudar radicalmente o meu ponto de vista. Um oriental gasta longas horas olhando a ponta do nariz com o um único objetivo de ver a luz celeste. Preste atenção. Quando ele finca os olhos na ponta do nariz, perde o sentimento das coisas externas. Embeleza-se no invisível, aprende o impalpável, desvincula-se da terra, dissolve-se, eteriza-se, sai do próprio corpo. Disso tirei um importante aprendizado. Há duas forças fundamentais, o amor que multiplica a espécie e o nariz que subordina esta espécie ao indivíduo. Nariz é equilíbrio. Nos tempos seguintes, vivi recluso, escrevendo política, praticando filosofia. Escrevi um longo ensaio sobre a função do nariz no destino da humanidade. Depois joguei fora. De vez em quando me lembrava de que o Lobo Neves e a Virgília tinham se casado e ido para São Paulo. E me lembrava também que ele já era deputado. Não que isso me afetasse muito. Mas toda vez que me perguntava por que não seria melhor deputado e melhor marquês que Lobo Neves, eu não tinha uma resposta.
Naquele tempo escrevi algumas frases de profunda sabedoria. Por exemplo, aguenta-se com paciência a cólica do próximo. Há também, acredite em você, mas nem sempre duvide dos outros. Antes cair das nuvens que de um terceiro andar. É uma das frases mais importantes. Mas minha favorita é, matamos o tempo, mas o tempo nos enterra. Assim, os anos se passaram até 1842, quando vi à distância uma mulher esplêndida. Era ela. Até então, não sabia que tinha voltado de São Paulo. Só reconheci Virgília há poucos passos. Estava outra. A natureza e a arte a haviam aperfeiçoado. Uma semana depois, nos encontramos num baile. Pensei que nunca voltariam. Oh. <risos> Meu caro, como vai? <risos> São as obrigações da política, meu caro Cuba. De qualquer forma, estão de volta à corte. Virgílio? Eu já não vi a hora de voltar. <risos> Sim, obrigado. Vamos dançar essa valsa? Não gostarias de dançar com o senhor Braz? Seria um prazer. Depois de três danças, a valsa nos perdeu. É minha, pensei. É minha. Passei a frequentar a casa de Virgília e Lobo Neves e logo me tornei um amigo íntimo. Regada a olhares e sorrisos, o nosso amor era como uma planta que cresce muito rápido, inesperadamente. Não me lembro quantos dias demorou o crescimento, mas era uma planta com tanta seiva que em pouco tempo tornou-se a mais exuberante do bosque. E na primavera, desabrochou uma flor na planta. Se quiserem, em vez de flor em planta, podem simplesmente chamar de beijo. Um beijo que ela me deu trêmula. Trêmula de medo, coitadinha, porque foi no portão de sua casa. Um beijo curto como aquele momento, mas ardente como o amor. Introdução a uma vida de delícias, de terrores, de remorsos, de prazeres que terminavam em dores. Sim, amávamos. Agora que tudo nos impedia, agora é que nos amávamos.
Tens coragem? De quê? De fugir. Iremos aonde for mais cômodo. Uma casa pequena ou grande. Na roça, na cidade, na Europa. Onde parecer melhor. Onde não haja perigos para ti. Fujamos, Virgília. Cedo ou tarde, ele pode descobrir alguma coisa e estarás perdida. Perdida. Ouves? Morta. E ele também, porque eu mataria. Juro-te. Não escaparíamos. Ele iria ter comigo e matava-me do mesmo modo. O mundo é muito vasto, Virgília. Tenho meios de viver onde quer que seja. Um lugar com... apuro. E muito só, ele não chegaria lá. Só as grandes paixões são capazes de grandes ações. Ele não te ama tanto a ponto de te buscar. Ele gosta muito de mim. Pode ser. Pode ser que sim. Salve, deputado Neves. Meu caro Braz, é uma honra a tua visita. Não se preocupe, caro espectador. Não mancharei essa história com sangue. Eu tinha muita vontade de estrangular o Lobo Neves, mas isso é muito diferente de fazê-lo. Meu caro Braz, que honra a tua visita. Lobo, meu amigo, como demorou. Vamos adiante na nossa história. Arranjemos uma casinha. Esta casinha, este, foi o recanto dos nossos amores. Ah, como era doce ver Virgília chegando nos primeiros dias, envergonhada, trêmula. As coisas iam bem naqueles dias. Virgília me amava, os pássaros cantavam, o sol brilhava. Pensei até em fazer algo da vida, como, por exemplo, ser ministro. Ministro de Estado. É uma ideia. Ministro. Aposto que não me conhece, senhor doutor Cubas. Não me lembro. Eu sou o Borba. O Quincas Borba. Não é preciso contar-lhe nada. O senhor adivinha tudo. Uma vida de misérias, de atribulações, 
e de lutas. <risos> Lembra-se das nossas festas em que eu figurava de rei. <risos> que trambolhão acaba o mendigo. Procure-me, poderei arranjar-lhe alguma coisa. Não é o primeiro que me promete alguma coisa e não sei se será o último que não me fará nada. Eu nada peço, a não ser dinheiro. Dinheiro, sim, porque é necessário comer. Olhe, eu ainda não almocei. Não? Não. Eu saí muito cedo de casa. Sabe onde moro? No terceiro degrau das escadas de São Francisco, à direita de quem sobe. Pois, saí cedo e ainda não comi. Inox signo vinces. Desculpe a alegria. Faz tempo que não vejo uma dessas. Está em suas mãos ver muitas outras. Como? Trabalhando. Preciso ir. Não, 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 não se vá. Se alguma vez nos virmos, dê-me outra nota dessas. E agora, adeus. Vejo que está impaciente. Adeus. Ele roubou meu relógio. Quincas Borba era o passado. Resolvi esquecê-lo e me refugiei no presente, que era Virgília. Mas então Lobo Neves começou a falar do futuro. Eu tenho novidades. Sobre hoje, que talvez ocupe a presidência de uma província do norte. Mas que boa notícia. Teus esforços foram recompensados, finalmente? Ainda não é certo. Mas creio que bem provável. E Virgília, o que achou da Grande Nova? Ela não está nada satisfeita com a ideia. Principalmente porque temos que ir para o norte. Mas eu tenho uma ideia. Uma ótima ideia. O senhor gostaria de ir para o norte? O senhor é rico? Não precisa desse magro ordenado. Se quisesse obsequiar-me, iria conosco ao norte. E seria meu secretário de governo. Aceitar aquele convite seria uma imprudência. Mas não tive muita escolha. Ah, muito obrigado, senhor Barão. Eu gostaria de estender esse brinde ao senhor Brás Cubas, que muito me honra com o convite que acaba de aceitar. Eu anuncio que ele será o meu secretário de governo. Para minha desgraça, pouco tempo depois, fomos nomeados o Lobo Neves e eu, presidente e secretário da província do Maranhão. Não posso aceitar. Por quê? Por quê? Ora, por quê? Mas nós já não vamos mais. Como? O Lobo Neves vai recusar a nomeação. O decreto é número 13, do dia 13. Isso me traz recordações fúnebres. Meu pai morreu no dia 13, às 13 horas. 
13 dias depois de ir a um jantar com 13 pessoas. Minha mãe morreu no parto do 13 terceiro filho, numa casa de número 13. E esse filho morreu com 13 anos. Treze. Ó oh, número do azar. Como te abençoei. Quem escapa a um perigo vive a vida com outra intensidade. Passei a amar Virgília ainda mais depois de quase perdê-la. E o mesmo aconteceu com ela. Acredito que esse foi o ponto máximo do nosso amor. O pico da montanha, de onde por algum tempo víamos os vales, de leste a oeste. A partir de então, começamos a descer a encosta. A descer, descer, descer. Descer, descer serra abaixo. Virgília, Virgília. E aí, um mistério. Por que Virgília desmaiou? Acertou quem disse que ela estava grávida. Que você vai ser quando crescer, meu filho. Serei bacharel, papai. Farei discursos na Câmara dos Deputados que vão encher de orgulho. Ouviste? Ouviste? A mamãe está brava com o senhor, papai? Não. A mamãe está cansada. Que dizes, Brás? Estou a tirar teus dedos de prosa com o nosso filho. Fala comigo, neném. Fala comigo, neném. Eu não conseguia pensar em outra coisa. Eu me sentia um deus e só queria conversar com o meu pequeno Adão. Mas foi-se o meu filho. Naquele ponto em que o embrião ainda se parece mais com uma tartaruga. Doutor Cubas, senhor Damasceno e sua filha, senhorita Eulália. A senhorita Loló. Em casa é simplesmente chamada de Nha Loló. Nha Loló? Que simpático. O senhor Damasceno conheceu seu pai quando ainda estava na Europa. O seu pai era um homem excepcional. Com licença, esteja à vontade. Seu pai era muito diferente dos asos... Depois da perda do nosso filho, nada me interessava mais. Nem conflitos políticos, nem revoluções, nem terremotos, nada. Eu só pensava em ter um filho com Virgília. E isso aumentava ainda mais o ciúme que sentia por ela. Nas festas eu olhava e não via nada. No teatro ouvia e não escutava. Tinha chegado aos 40 anos e não era pai nem ministro. Não era nada. Por isso me distraía de tudo e meditava. Meditar sozinho é coisa que qualquer um faz. Já eu preferia meditar no meio da multidão.
Enquanto as pessoas pensavam que eu só andava, na verdade eu andava pensando. Por exemplo, pensava que o Lobo Neves talvez já não amasse a mulher, talvez já estivesse pronto a se separar dela, mas a formalidade não permitia que fizesse nada. Eu pensava também em outras espécies de formalidades, como as roupas. Eu olhava em Aloló e via como ela estava bonita naquela noite. Talvez por causa do seu belo e decotado vestido. E foi nesse momento que, imaginando a nudez humana, fiz uma descoberta da mais pura filosofia. A naturalidade da nudez total seria uma coisa que iria embotar os sentidos do homem e, por consequência, desinteressá-lo do sexo. As roupas, escondendo a natureza humana, atraem e provocam. O resultado disso é que a própria sobrevivência da espécie humana estaria ameaçada se não fossem as roupas. As roupas, que são uma simples questão de formalidade, têm um papel decisivo na perpetuação da espécie e no desenvolvimento do ser humano. Parece que não queres mais nada comigo. Eu digo que não queres nada comigo e não me respondes. Que hei de responder? Parece que estás enfaciada, que te aborreces, que queres acabar. Dona Plácida, venha ver se posso sair. Nem meu marido me responde assim. Aliás, o meu marido é um primor em cortesia e afeição. O Lobo Neves é um homem digno, superior a ti. Está bem. Vem aqui. Não lhe disse nada. Ela, nervosamente, batia com a ponta do pé no chão. Os braços cruzados e tensos. Aproximei-me e beijei-lhe a testa. Ela recuou, como se fosse o beijo de um defunto. Então, Dona Plácida, antiga agregada de Virgília e guardiã de nossa infidelidade, viu que o que ia mal podia ficar pior. Bem pior. Virgem, Nossa Senhora. Que é? Aí vem o marido de Yaya. Dona Plácida, a senhora fica na porta. Vem cá. Por um breve momento, pensei em enfrentar Lobo Neves. Mas foi só por um breve momento. Ai. O senhor aqui, honrando a sua velha? Entre, faz favor. Adivinha quem está cá? Não tem que adivinhar. Não veio por outra coisa. Você por aqui? Eu estava de passagem. Vi Dona Plácida à porta. Resolvi cumprimentá-la. Muito obrigada pela visita. Esse meu anjinho nunca esqueceu a velha Plácida. Mas, sente-se, por favor, senhor doutor. Não me demoro. Vai para casa? Vamos juntos, então. Vou. 
tecar meu chapéu, dona Plácida. Adeus, Dona Plácida. Não se esqueça de aparecer, viu? Já pode sair, doutor Braz. Cheguei ainda a ficar em dúvida se desafiava Lobo Neves para um duelo sangrento ou se buscaria a paz do casamento com uma mulher pura, casta e severa. Então viveria num belo sítio, entre muitas árvores e à beira de um riacho, escutando o canto dos pássaros e o doce choro do meu filho. Mas antes que eu decidisse, chegou-me uma carta extraordinária. Há tempos, no passeio público, tomei-lhe de empréstimo um relógio. Tenho a satisfação de o restituir com esta carta. A diferença é que não é o mesmo relógio, porém outro. Não digo superior, mas igual ao primeiro. Muitas coisas se deram depois do nosso último encontro. Irei contá-las no miúdo, se não me fechar a porta. Saiba que já não trago aquelas botas caducas. Cedi o meu lugar da escada de São Francisco e, finalmente, almoço. Se o corpo de um homem fosse as suas roupas, aquele não seria o mesmo Quincas que me roubaram o relógio. Seu peito era uma bela sobrecasaca e suas pernas umas calças muito bem cortadas. E isso sem falar nos pés que agora eram botas francesas. Toda essa mudança aconteceu porque ele herdou uns tantos contos de um bom tio. A morte de um é a sorte de outro. Olhe, a primeira noite que passei na escada de São Francisco, dormia inteira, como se fosse a mais fina pluma. Por quê? Porque fui gradualmente da cama a cama de esteira. Da cama de esteira, a cama de pau. Do quarto próprio ao quarto de polícia. Do quarto de polícia à rua. E esse foi o berço da minha nova filosofia. A mais soberana de todas as filosofias. Ao vencedor, as batatas. Vamos ao próximo fato relevante. A nomeação de Lobo Neves para presidente de uma província. Fiquei na esperança de que o decreto viesse outra vez datado do dia 13, ou pelo menos fosse um decreto com o um número 13, mas não. A data era 31. A simples troca de algarismos do 13 pelo 31 eliminou a substância diabólica. Um e três, três e um. Dois números ímpares que separaram um par. Sim, amanhã. Tu vais te despedir a bordo? Estás doida. Seria impossível. Então, adeus. Adeus. Não te esqueças de Dona Plácida. Vai vê-la algumas vezes. Coitada. Ela é uma boa criatura, não é? Certamente. Eu te escrevo. Agora até daqui a... Talvez dois anos. Ele disse que é só até fazer as eleições. Sim. Então até breve. Olha que estão nos olhando. Quem? É melhor nos separarmos. Custa-me muito. A mim também. Estou que quase choro. E eu então? Estou desesperado. Sejamos fortes. 
Adeus, Vigília. Até breve. Adeus. Enquanto eu pensava na partida de Virgília, minhas pernas iam me levando ruas abaixo. Como não andei deliberadamente, nenhum mérito me cabe, e sim as pernas que andaram por conta própria. Abençoadas pernas, pernas amigas. Eu até aquela ocasião desprezava vocês, mas aquele caso foi um raio de luz. Sim, vocês deixaram a minha cabeça o trabalho de pensar e disseram uma a outra. Ele precisa ir para casa. Está cansado. Vamos levá-lo? Minhas queridas pernas, vocês cumpriram a risca o objetivo a que se propuseram. Me levaram pelo caminho certo, sem tropeçar nas gentes ou pisar nas poças d'água. Esse nobre gesto me obriga a reconhecer o seu importante papel nesta história. Minhas pernas. Quanto à Virgília, devo dizer que senti alguma coisa que não era dor nem prazer. Uma coisa mista, alívio e saudade. Não a vi partir, mas na hora marcada senti que os meus amores iam mar afora e eu ficava ali numa ponta de mesa com meus quarenta e tantos anos tão vadios e tão vazios. Com a partida de Virgília, pude sentir o que é ser viúvo. Nos primeiros dias, reli cartas antigas, dormi muito e sonhei pouco. Eu era um tanto de ambições, algumas lembranças, um dedo de tédio e devaneio solto. Às vezes, o Quincas vinha me visitar e finalmente expôs sua nova filosofia, o humanitismo. Verdadeiramente, só há uma desgraça. É não nascer. Imagina, por exemplo, que eu não tinha nascido. É positivo que eu não teria agora o prazer de conversar contigo, comer essa batata, ir ao teatro e, para dizer uma única palavra, viver. Por que não confessar? Eu estava impressionado com o Quincas. Suas ideias eram maduras e a opinião bem temperada. Saboreei a clareza da exposição, o calor dos princípios, o caldo das consequências. Enfim, digeri a filosofia. A dor, segundo a minha filosofia do humanitismo, é pura ilusão. Mas outra ideia me atacava o cérebro, ter filhos. Por esse motivo, me dispus a aceitar qualquer coisa e me aproximei do Damasceno, que queria casar a sua filha em Aloló. Minha loló estava vexadíssima. A facilidade com que o pai se metera com os apostadores mostrava as origens da família.
Mas por um filho, eu estava disposto a arrancar essa flor daquele pântano. Saltar de uma praia a um cemitério pode ser bastante real e comum. É parte da vida. Afinal, o que existe entre a vida e a morte? Uma curta ponte? Mas se eu pulasse essa parte da história, o espectador sentiria um abalo que iria atrapalhar a própria história. E como o espectador assiste a história justamente para escapar a vida, Preciso fazer essa explicação antes de saltar ao túmulo de Nhaloló. Eulália Damasceno de Brito, morta aos 19 anos de idade. Isso diz tudo. Diz mais do que se eu contasse toda a doença de Nhaloló. O desespero da família, o enterro. Fiquem sabendo apenas que ela morreu na primeira epidemia da febre amarela. Não se sabia ao certo a origem daquela doença. Uns achavam que os imigrantes eram a causa, outros que eram os porcos, outros que a culpa era dos escravos. Mas a maioria achava que a febre era um castigo divino. Eu não podia concordar. Não havia motivo para que Deus castigasse a boa alma de Alaló. Então percebi que a morte também é uma loteria. Nos anos seguintes, o sorteio continuou e nunca fui premiado. Continuei vivo, se bem que mais velho. A primeira vez que revi Virgília foi num baile em 1865. Não era o frescor da primeira idade, mas ainda estava linda, de uma beleza de outono realçada pelo encanto da noite. Magnífico. Se eu não disse ainda, é porque vocês já perceberam. Eu estava mudado quando esta cena aconteceu. Tinha 60 anos. Portanto, era a minha vida que disse escada abaixo. Ou ao menos, a melhor parte dela. Sessenta anos. Já se pode sentir que meu estilo não é tão ágil, mas mesmo assim dancei. Dancei e me embriaguei das luzes, das flores, dos cristais, dos olhos bonitos, das conversas e dos murmúrios. Sessenta anos é a idade da ciência e do governo. Não te deixes vencer por esses vapores, meu caro Brás. É preciso ser homem, ser forte, lutar, dominar, influir, vencer, brilhar. Ânimo, Brás Cubas. Não seja palermo. As palavras do Quincas me sacudiram e fui atrás do meu objetivo, que era ser ministro. Tornei-me deputado e comecei a ocupar a tribuna da Câmara. O tamanho das barretinas da Guarda Nacional está pedindo um corte profundo. Não só por serem deselegantes. E foi assim que a onda da vida me levou novamente à mesma praia do Lobo Neves. Ele disfarçando o seu ressentimento e eu, o meu remorso. A... Arriscar a saúde e a vida e... e o futuro da família. E, consequentemente, o futuro da nação. Por que não? Parece que não tive muito sucesso. Ou 
A minha época não estava preparada para me entender. Seja lá o que for, logo deixei a política. Não vale a pena entrar em detalhes sobre o assunto. O que importa é a fase seguinte. Filiei-me a uma ordem benemérita onde exerci alguns cargos. Mas o juramento que fiz me impede de divulgar os meus serviços. Por isso, não vou contar como ajudei os pobres, como socorri os enfermos, como consolei os desesperançados. Não digo absolutamente nada. Naquela época, eu visitava muitos cemitérios, velórios, defuntos. Como o espectador já pode imaginar, numa dessas oportunidades, encontrei Virgília. É que o Lobo Neves morreu. E isso justamente quando se dizia que ele iria ser ministro. Esta é a minha veemente proposta. Pelo menos no momento. Pode ser que a notícia de sua morte tenha me dado um pouco de tranquilidade, alívio e um ou dois minutos de prazer. E por prazer, eu fui ao velório de Lobo Neves. Fui ao velório, mas não tinha muita vontade de me aproximar. Eu carregava uma pedra na garganta ou na consciência. As lágrimas de Virgília eram verdadeiras, assim como verdadeiro foi o amor que um dia teve por mim. Ela que tinha traído o marido com sinceridade, com sinceridade chorava por como se explica isso? Eu mesmo levei muito tempo a entender. Mas a verdade é que a dor se colhe tanto do bem como do mal. Pareceu-me que essa era uma conclusão superior, digna de ser examinada pelo melhor dos filósofos, o Quincas Borba. Por coincidência, ele reapareceu dali alguns dias, mas muito mudado. Queimei todas as minhas anotações e teorias do manitismo, meu caro Brás. Vou reescrevê-las. Mas agora me dedico à religião e à parte litúrgica da minha filosofia. Há o agradecimento por ter nascido, que é o ritual de início e fim de toda a cerimônia. E esse ritual é celebrado da seguinte maneira. Morreu pouco tempo depois em minha casa jurando e repetindo sempre que a dor era uma ilusão. Entre a morte do Quincas e a minha, o principal acontecimento foi a invenção do emplasto Brás Cubas. Era uma ideia fixa. Eu ia inventar um remédio destinado a aliviar a nossa melancólica humanidade. Essas três palavras, em plasto, Brás Cubas, iriam me tornar eterno. Desde 1869, o emplasto estaria a serviço da saúde dos homens e da felicidade das nações. Emplasto Brás Cubas. Desde 1869, o emplasto Brás Cubas está a serviço da saúde dos homens e da felicidade das nações. Meu santo remédio atravessaria o tempo, sobrevivendo às guerras e aos modismos. Os grandes inventos mudariam o mundo, mas o emplasto continuaria o mesmo durante mais de um século. Este santo remédio atravessou o tempo, sobrevivendo às mais sangrentas guerras e aos mais diversos modismos. Contrazia ou melancolia, use Brás Cubas, o milagre nosso de cada dia. Seja velho, seja menino, 
Use sempre Brás Cubas, o milagre divino, o implasto de verdade para toda a eternidade. Hoje, sem exagero, há que se considerar o implasto Brás Cubas uma das marcas mais conhecidas da nossa civilização. Símbolo da grandeza do nosso Brasil, o emplasto Brás Cubas é o alívio da nossa melancólica humanidade. Seja velho, seja menino, use Brás Cubas. Divino emplasto, emplasto divino. tu me darias o primeiro lugar entre os mortais, acima da ciência e da riqueza, porque eras a genuína inspiração dos céus. Tu serias o alívio da nossa melancólica humanidade. E de tanto pensar no emplasto, aquilo se tornou uma ideia fixa. E a ideia se tornou tão fixa que eu resolvi arejá-la. Abri a janela, apanhei um vento encanado e peguei a pneumonia que me impediu de inventar o emplasto. E aí estamos no ponto onde começamos a história. Virgília pálida, comovida, vestida de preto. Ficou ali parada, sem ânimo de se aproximar. Anda visitando defuntos? Hora defuntos. Ando a ver se põe os vadios para a rua. Como todos já sabem, esses eram meus últimos momentos. Mas ainda pude fazer um pequeno balanço de minha vida. E cheguei à conclusão de que se não alcancei a celebridade com a invenção do emplasto, não fui ministro, não conheci o casamento, é também verdade que ao lado dessas faltas, Tive a sorte de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Somadas essas duas coisas, a minha sorte e as minhas negativas, pode-se imaginar que não houve excessos nem carências e que saí kit com a vida. Mas não. Tenho um pequeno saldo positivo. Não tive filhos. Não transmitia a nenhuma criatura o legado de nossa miséria.